focus academy this is tushar mangle from focus academy and i am presenting the lecture of gravitation that is lecture number 3 if you haven't seen my previous lectures then i recommend you all to see my previous lecture then only you will be having the link with this chapter so in last lecture we had seen the newton's universal law of gravitation jala marathi madhe apan bolta newton cha vaishvik gurutvakarshana cha siddhanta in this particular thing newton had concluded that the centripetal force which is the force which is acting on the planet is responsible for its circular motion manjes ka सूर्य आणि त्याच्या भोवती जे काही ग्रह फिरतात तर हे ग्रह नेहमी वर्तुळाकार गतीमध्ये फिरण्यामागे एकच कारण आहे त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे अभिकेंद्रकी बल ओके अँड बिकॉज ऑफ दॅट ओनली वी सी द प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग इन अ सर्क्युलर पॅशन ऑर सर्क्युलर मोशन अपार्ट फ्रॉम दॅट ही हॅड टोल्ड अस दॅट द दॅट फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन द प्लॅनेट अँड द सन म्हणजेच काय त्यांच्यामधलं जे अंतर आहे कोणामधलं सूर्य आणि ग्रह यांच्यामधलं जे अंतर आहे त्याच्या वर्गाच्या व्यस्तानुपाती असतो जो काही फोर्स आहे दॅट इज झिस दॅट इज एफ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दोज टू थिंग्स दॅट इज दोज टू बॉडीज दॅट इज प्लॅनेट अँड द सन ओके टुडे वी आर गोईंग टू सी वॉट इज लो अँड हाय टाईट्स ज्याला आपण भरती आणि ओहोटी असं म्हणतो बघा बऱ्याच वेळा आपण कधी मरीन ड्राईव्हला वगैरे जातो किंवा कोणत्या तरी बीचवरती फिरायला जातो त्यावेळी तिकडे काही गार्ड्स असतात सो दोज गार्ड ऑलवेज इन्स्ट्रक्टर्स देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाय टाईड्स सो प्लीज डोंट गो अहेड अदरवाईज इट विल बी द थ्रेट टू युअर लाईफ अँड ब्ला 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 लाईक दॅट थिंग्स दे ऑलवेज ट्रेप टेलर्स ओके तर आपल्याला सांगत असतात ते खूप असा धोका आहे पुढे जाऊ नका नाही तर मान्य होते तर मग हे लो आणि हाय टाईड्स फॉर्म कशा होतात मग ही भरती आणि ओहोटी म्हणजे नक्की काय असतात तर हा खूप सिम्पल कॉम कॉन्सेप्ट आहे जर बघायला गेलात तर बघा जर या डायग्राममध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ही आपली पृथ्वी आणि पृथ्वीवरती सेवन्टी वन पर्सेंट ऑफ वॉटर आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ओके सो त्या पृथ्वीभोवती हा चंद्र ॲज यू ऑल नो दॅट हा चंद्र किंवा हा जो काही मून आहे हा नॅचरल सॅटेलाईट आहे हा नैसर्गिक उपग्रह आहे आपल्या पृथ्वीचा आणि तो नेहमी पृथ्वीभोवती फिरत असतो ओके सो फिरत असताना आहे ना न्यूटनने जो काही लॉ सांगितलेला बघा तो इकडे ऍप्लिकेबल होतो की कोणत्याही दोन वस्तूमध्ये एक फोर्स नेहमी असतो सो आता आहे ना हा फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन लावणार कोण मून कोणावरती इकडे जे पृथ्वीवरती जे पाणी आहे ना तिकडे सो हा मूव होत असताना प्रत्येक ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही आत्ता सद्यस्थितीला मून इकडे सो मून याच्यावरती फोर्स लावणार ग्रॅव्हिटेशन ग्रॅव्हिटेशनचं ठीक आहे सो इकडचं जे काही पाणी आहे ते सूर्याकडे सॉरी चंद्राकडे काय होणार खेचलं जाणार आहे ओके आणि बिकॉज ऑफ दॅट इकडे पाण्याचा फुगवटा तयार होणार दॅट इज कॉल्ड एज अन हाय ठीक आहे हाय म्हणजे काय फुगवटा आणि मग ती जी काही हाय टाईड जी तयार होणार आहे ती कशी उंच लाट तयार होते किंवा भरती ज्याला आपण म्हणतो भरती म्हणजे पाणी भरतं हे झालं मग आता इकडे जर फुगवटा तयार झाला तर इकडे आपोआप ते कमी होणार म्हणजे इकडे येणार ओहोटी कुठे येणार ओहोटी तर नाईन्टी डिग्रीला बघा आता समजा इकडे फुगवटा तयार झाला आहे तर नाईन्टी डिग्रीला आहे ना इकडे तुम्हाला कमी पाणी बघायला भेटेल म्हणजे इकडचं सगळं जे पाणी आहे ना ते इकडे खेचलं जाणार अर्थातच मग इकडे जी येणार ती कुठली टाईड असेल हाय टाईड आणि इकडे जी येणार ती कुठली असणार लो टाईड मग आता हे कंटिन्युअस इकडे भरती अशीच राहते का नाही तर बघा चंद्र हा पृथ्वीभोवती फिरत असतो इट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड आर अर्थ राईट सो इट टेक्स ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन डेज आपल्याला माहिती आहे की अमावस्या आणि पौर्णिमा या सगळ्या गोष्टी होत असतात सो किती दिवस लागतात ओव्हरऑल ट्वेंटी सेवन डेज आता मग चंद्र इकडे मग काही दिवसांनी तो इकडे येणार मग आता इकडे भरती येणार इकडे भरती आली की मग इथे कुठेतरी ओहोटी येणार काय आलं का सो इफ देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ हाय टाईड हिअर then there is a presence of low tide somewhere here like that so ekikade level kami honar ani ekikade level jasta honar tar he kasha moy hot hai that is only because of that is a force of gravitation that is exerted by what moon so he tumhi mark karun gya the level of water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon tar ha tacha varti force exert karat asto ani कुठल्या गोष्टी कुठे होणार बघा जर इकडे हाय टाईड आली तर त्याच्या इकडे नाईन्टी डिग्रीला नाईन्टी डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाय टाईड द लेवल ऑफ वॉटर इज मिनिमम आणि मिनिमम असेल तिकडे काय होते लो टाईड तिकडे निर्माण होते म्हणजेच तिकडे ओहोटी येते ओके 
सो हे सिंपल होता है चा मागे क्या ऐसा विगे का ही जगह चा विगे का ही क्वेश्चन होती है जगह ही संगीत ना तो सिंपल है ओके आता वगा हे मराठी मीडियम से स्टूडेंट तन्नी इकड़ हे करो शक्ता तर हे जगह ही बदला होता चंद्राचा गुरुत्वी आकर्षण हम हुए छे बदल आपले लगा गया लगता सो की कड़े फुगाउटा है तो आने की कड़े पानी ची पाती कशी होते कमी होते तर्ती कुटे होते 90 डिग्री ला ओके सो ये दिस बात वाला बहुत लो एंड हाई टाइप्स आता अपन डिस्कस करना रही एक महत्वाची इम्पोर्टेंट अशी मला माहिती वाटली म्हणून मी टाकली ही काय तुम्हाला एग्जाम मध्ये विचारणार नाही पण माहिती असावं म्हणून मी जरा थोडंसं टाकून ठेवलं समान आणि निखार वगैरे काय असतं सो ते तुम्ही वाचून घ्या सो दॅट यू विल अंडरस्टँड हाऊ डज एक्झॅक्टली लो अँड हाय टाईड हॅपन्स दिस वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की असे बरेच क्वेश्चन आपल्या माइंड मध्ये येत असतात की समटाइम्स वी थिंक ऑफ सच थिंग्स लाईक विल द व्हेलिसिटी ऑफ द स्टोन थ्रोन व्हर्टिकली अपवर्ड्स रिमेन कॉन्स्टंट और इज इट गोइंग टू चेंज समवेअर लाइक दैट मे अपन को समझी को वस्तु दगड़ नहीं को जर वस्तु अपन वरती फेकली ती टाइमनुसार चेंज हो मे सॉरी टाइमनुसार ती वस्तु खाली पड़े कि बरेस का ही प्रश्न अपने वरती अपने मना राइट सो बगा एकदम सीम्पल है जर आप वरती वस्तु फेकली तो ती खा पड़ना है अस का समझा एक तुम्हें है ना हाथा मधे एक दगड़ घा दगड़ है ना तुम्हें उच फेकला याचा अर्थ तुम्ही तुमचा जो काही हातातला फोर्स होता तो दगडामध्ये टाकला आणि तो दगड वरती गेला आता तो वरती जात असताना त्या दगडावरती पृथ्वीचं गुरुत्वीय आकर्षण बल दॅट इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑलवेज त्याच्यावरती ॲक्ट होत असणार याचा अर्थ तो फोर्स जसं जशी वस्तू वरती जाते तस तसं तो फोर्स कमी होत जाणार आणि पृथ्वीचा फोर्स त्या वस्तूला कुठे घे खेचून घेणार पृथ्वीच्या केंद्राकडे टुवर्ड्स अ सेंटर ऑफ द अर्थ राईट मग जर खेचून घेत असेल तर अर्थातच वेलोसिटी कशी होणार त्याची कमी होणार आणि जर वेलोसिटी कमी झाली की मग तो कुठे पडणार खाली पडणार आणि खाली पडताना तो कुठे पडणार टुवर्ड्स अ सेंटर ऑफ द अर्थ सो हे सिम्पल आहे आता किती उंचीवर जाणार हे अवलंबून आहे की तुम्ही किती फोर्स त्याच्यावरती अप्लाय करता त्या दगडावरती बघा रॉकेट ज्या वेळेस वरती पाठवले जातात त्यावेळी या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला जातो की ह्या सगळ्या आपल्याला किती वेलोसिटीने हे वरती पाठवायचं आहे म्हणजे आपल्याला किती फोर्स लावावं लागेल त्यावेळी फोर्स लावल्यानंतर ती वस्तू मोशनमध्ये येईल आणि मग ते रॉकेट एवढ्या उंच जाईल ठीक आहे अदरवाईज जर तुमच्या रॉकेटचा जो काही रॉकेटवरती तुम्ही जो काही फोर्स लावला तो जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सपेक्षा जर कमी असेल तर ती वस्तूवरती उडणारच नाही याचा अर्थ आपल्याला अगेन्स्ट जायचं आहे पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या समजला सो मॅक्झिमम हाय डिपेंड्स ऑन की तुम्ही किती त्याच्यावरती फोर्स लावताय मग तेवढी ती वस्तू वरती जाणार पण ती नंतर खाली पडणार आणि मग तुम्ही बोलाल की मग हे जे वरती काही सॅटेलाईट सोडलेले असतात मग ते वरतीच कसे राहतात तर त्याच्यामागे कारण आहे एस्केप वेलिसिटी त्याच्यावरती आपण नंतर बोलू ओके सो बघा एव्हरी ऑब्जेक्ट जो काही पृथ्वीचा अराउंड असतो त्याच्यावरती पृथ्वी नेहमी एक फोर्स ॲक्ट करत असते दॅट इज नथिंग बट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आता पृथ्वीच्या केंद्रामध्ये सर्व वस्तुमान त्याचं हे काय कॉन्सन्ट्रेटेड असतं आपण बोललो मागे की सेंटर ऑफ मास काय असतं सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट द त्याचं पूर्ण मास आहे ना त्याच्या सेंटरला कॉन्सन्ट्रेटेड असतं जसं आपण बोलू शकतो की एक ॲटॉम आहे आणि ॲटॉमच्या आतमध्ये त्याचं न्यूक्लियस असतं या न्यूक्लियसमध्ये सगळं मास असतं न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉनचा आणि इलेक्ट्रॉन तर भाई हे बाहेर फिरतच असतात त्यांना काही जास्त वजन वगैरे नसतं अँड बिकॉज ऑफ दॅट फोर्स अँड ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली कुठे डाऊनवर्ड म्हणजे पृथ्वी त्या ज्या वस्तूवरती जे फोर्स लावतं ना त्याच्यामुळेच ती वस्तू कुठे पडते खाली पडते आणि त्याची वेलोसिटी किती होते झिरो होते अँड ड्यू टू दिस कॉन्स्टंट डाऊनवर्ड पूल द वेलोसिटी बिकम्स वॉट झिरो द पूल कंटिन्यूज टू बी एक्झर्टेड आणि हा फोर्स कंटिन्यू लागतच असतो म्हणजे वस्तू जमिनीवर जरी आली ना तरी त्याच्यावरती हा फोर्स नेहमी ॲक्ट होतच असतो ओके एवढं समजलं सो हे होतं पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल बघा आता कुठलीही वस्तू जर मोशनमध्ये आणायची असेल गतीमध्ये आणायची असेल बरोबर तर आपल्याला त्याच्यावरती आहे ना फोर्स लावावा लागतो राईट सो हे आपल्याला कोणी सांगितलं आहे न्यूटनच्या सेकंड लॉमध्ये सांगितलं आहे न्यूटनचा सेकंड लॉ काय बोलतो बघा एफ इज इक्वल टू एम इन टू काय ए ओके सो हा जो काही फोर्स आहे ना हा जर मी कुठल्याही मासवरती जर लावला ना तर त्या वस्तूमधच्या वेलोसिटीमध्ये चेंज होणार आणि वेलोसिटीज जर चेंज झालं तर त्याचा ॲसेलरेशन चेंज होणार म्हणजेच मास इन टू ॲसेलरेशन 
हे हो घडून येण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल काय त्याच्यावर लावलेला फोर्स हे आपल्याला कोणी सांगितलेलं न्यूटनच्या सेकंड लॉ ओके सो त्यातला आपण आता एफ बघितला हा एफ म्हणजे आता पृथ्वी कोणत्याही वस्तूवरती पृथ्वीवरती असणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवरती हा फोर्स लावणार आहे तर अर्थातच म्हणजे त्या पृथ्वीवर असणारी जी वस्तू आहे तिला वजन असणार म्हणजे मास असणार राईट आणि या मासवरती हा फोर्स ज्यावेळी पृथ्वी लावणार त्यावेळी तिच्यामध्ये वेलोसिटी चेंज होऊन काय होणार ॲसलरेशन पण आता हे ॲसलरेशन काय असणार ॲसलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजेच आपण एफ इज इक्वल टू जो एम ए लिहायचो ना आता एम ए न लिहिता आपण काय लिहिणार एम जी दॅट इज फोर्स विच इज ॲप्लाइड बॉय द अर्थ ऑन द एनी बॉडी ऑन द अर्थ विच कॉजेस चेंज ऑफ वेलोसिटी अँड फॉर्म्स ॲसलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ओके सो या जी बद्दलची माहिती पण आपल्याला बघायची हे कसं येतं कुठून येतं वॉट इज ॲक्च्युअल थिंग दॅट इज स्मॉल जी दॅट इज अ डिफरन्स बिट्वीन कॅपिटल जी अँड द स्मॉल जी ओके त्याच्यानंतर हे मराठी मिडियमचे स्टुडो ब बघू शकतात ह्या ज्या काही मी हायलाइट केलेल्या गोष्टी आहेत त्या महत्त्वाच्या आहेत आणि हे सगळं तुम्हाला पायहाट करायचं लक्षात ठेवा ओके आता आपण बघणार आहे स्मॉल जी जे एफ इज इक्वल टू एम जी मधला जो जी आहे ना त्याच्यावरती आपण आता चर्चा करणार आहे आणि हा जी कसा चेंज होत जातो त्याच्यावरती आपण आज बोलणार आहोत बघा अर्थ एक्झर्ट्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट याचा अर्थ काय पृथ्वी तिच्या अवतीभोवती असणाऱ्या ज्या काही वस्तू आहेत त्याच्यावरती नेहमी एक फोर्स एक्झर्ट करत असते फोर्स बल प्रयुक्त करत असते आणि ते बल म्हणजे गुरुत्वीय बल ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये बोलतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दॅट इज एफ इज इक्वल टू काय सांगितलं त्यांनी एम इन टू ए राईट सो आता हा ए न घेता आपण त्याला काय घेणार जी कारण की हे ॲसलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि हे ॲसलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स ओके सो याला आपण काय बोलतो ॲसलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे आता बघा इथे हा वर्ड आला आहे ग्रॅव्हिटी इथे हे लोक ॲसलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशन नाही बोलत आता कोण फोर्स लावत आहे पृथ्वी लावते म्हणून पृथ्वीसाठी रिलेटेड टर्म कुठली आहे ग्रॅव्हिटी म्हणून हे लोक बोलत आहेत ॲसलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि त्याला डिनोट कोणत्या लेटरने करतात स्मॉल जीने स्मॉल जीच पाहिजे नीट लक्षात ठेवा म्हणजे पृथ्वी त्याच्या जवळच्या कोणत्याही वस्तूवरती बलप्रयुक्त करत असताना बलप्रयुक्त केल्यानंतर जर वस्तूमध्ये काही वेलोसिटीमध्ये जर चेंजेस आले तर तिच्यावरती काय जी हे त्वरण निर्माण होतं मी हे तुम्हाला एकदम सिम्पली समजवतो कसं आहे ते बघा समजा ही एक वस्तू आहे ही वस्तू जर तुम्ही फेकली ठीक आहे म्हणजे एका उंचीवरून तुम्ही जर फेकली आणि ही समजा पृथ्वी आहे राईट ओके जरा आपण व्हाईट स्क्रीनवरती बघूया हे सो समजा ही पृथ्वी आहे आणि इथून एक वस्तू तुम्ही जर फेकली अशी सो ती डाउनलोड पडणार यात काय वादच नाही राईट सो या याचं वस्तुमान आहे सॉरी वजन आहे समजा एम आणि इथून इथे येत असताना बघा स सुरुवातीला तिचा वेग किती असणार यू इज इक्वल टू झिरो इनिशियल वेलोसिटी काय झिरो त्याच्यानंतर इथून इथे येत असताना तिचं काहीतरी टाईम समजा काहीतरी दोन सेकंद आहेत त्यावेळी त्याचं व्ही काहीतरी असणार समजा फाय मीटर पर सेकंड या वेलोसिटीने ती खाली येत असेल समजा पण ही वस्तू खाली येण्यामागे कारण काय तर या पृथ्वीने या वस्तूवरती लावलेलं अभिकेंद्रीय बल दॅट इज फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन दॅट इज अ यू कॉल इट सेंट्रिपिटल फोर्स हा नेहमी टुवर्ड्स अ सेंटर खेचत असतं पृथ्वी ओके मग आता या फोर्समुळे या वस्तूची मोशन चेंज झाली म्हणजे त्याच्या वेलोसिटीमध्ये चेंज झाला दॅट इज व्ही मायनस यू विथ रिस्पेक्ट टू काय टाईम टी यालाच आपण काय बोलतो ए पण आता इथे ए न बोलता आपण याला बोलणार आहे जी कारण की हे जी कोणामुळे नि निर्माण झालं आहे बिकॉज ऑफ धिस फोर्स कुठला फोर्स दॅट इज अ फोर्स एक्झर्टेड बाय द अर्थ ऑन धिस ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड म्हणून आपण इकडे ए न घेता काय घेतो जी सो दॅट इज एफ इज इक्वल टू इथे काय घेणार आपण एम इन टू जी यातला एम म्हणजे काय ही वस्तू त्याचं मास आणि जी म्हणजे काय हे जे काही त्वरण निर्माण झालंय कोणामुळे हे जे काही फोर्स लावलाय ना कोणी या पृथ्वी आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल हे नीट लक्षात ठेवा हे आपल्याला पुढे बऱ्याच वेळा वापरायचं आणि हा कॉन्सेप्ट क्लिअर करा नोट्स मी तुम्हाला नंतर देईल कॉन्सेप्ट इज मस्ट दॅट यू शूड अंडरस्टँड वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग अंडरस्टूड सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन आता ह्या जीमध्ये ना 
त्याचं ज्या काही व्हेरिएशन्स होतात ते आपल्याला बघायचंच आहे पण या जीची व्हॅल्यू काय ओके सो आपण न्यूटनने जो काही युनिवर्सल एक लॉ दिला त्याच्यामधून त्याने एक फॉर्म्युला डिराईव्ह केलेला बघा एफ इज इक्वल टू कॅपिटल जी दॅट धिस इज अ युनिवर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट दॅट इज सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेस टू मायनस इलेवन ही त्याची व्हॅल्यू होते हा एम म्हणजे पृथ्वीचं वस्तुमान ठीक आहे किंवा वजन म्हणा पृथ्वीचं आणि ही जी दुसरी वस्तू आहे ठीक आहे म्हणजे समजा ही पृथ्वी आहे आणि ही दुसरी वस्तू आहे सो हे झालं तुमचं कॅपिटल एम आणि हे झालं स्मॉल एम ही दुसरी वस्तू आणि ही अर्थ आहे तुमची काय अर्थ ओके आणि त्यांच्यामधले हे जे डिस्टन्स आहे ना कुठून सेंटरपासून ना लक्षात ठेवा सेंटरपासून ते किती घेतात आर ओके सो हा पहिला फॉर्म्युला त्याच्यानंतर इकडे त्यांनी सांगितलं हे तुम्हाला सगळं बायहाट करायचं लक्षात ठेवा एम इज अ मास ऑफ वॉट अर त्याच्यानंतर हे स्मॉल एम स्मॉल एम इज अ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस नियर द अर्थ म्हणजे पृथ्वीजवळ ठेवलेली कोणतीही वस्तू ओके असं जर बघितलं तर न्यूटनच्या सेकंड लॉनुसार त्याच्यावरती जे बलप्रयुक्त होणार ते काय असणार एफ इज इक्वल टू एम एन टू जी हे मी आत्ताच तुम्हाला एक्सप्लेन केलं हे कसं आलं आहे ओके आता हे दोन्ही फोर्स आहेत ते फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनमुळेच हे सगळं होणार आहे याचा अर्थ आपण जर यांना इक्वेट केलं एम जी इज इक्वल टू जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेअर बघा आता हा एम आणि हा एम काय होणार आहे कॅन्सल आहे म्हणजे जी म्हणजे दिस इज ॲसलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज नथिंग बट काय जी इन टू कॅपिटल एम अपॉन आर स्क्वेअर आता पृथ्वीला त्याचं काही वजन असणार अँड आरला आता ह्यांनी घेतले कॅपिटल आर दॅट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ म्हणजे ही पृथ्वीची त्रिज्या आहे असं का तर एक सिंपल आहे हे का असं आलं ते सांगतं बघा पृथ्वीवरती असणारी वस्तू आहे कारण की पृथ्वीच्या कुठे घेतो आपण पृष्ठभागावरील वस्तू घेतो आहे सो इथे त्याचं सेंटर आहे आणि इथून हे डिस्टन्स म्हणजेच काय पृथ्वीची काय झाली त्रिज्या म्हणून यांनी इथे घेतलं आहे आर इज इक्वल टू कॅपिटल आर एवढंच डिस्टन्स आहे ना यांच्यामध्ये राईट सो हे जी ची व्हॅल्यू पुट करूया एम ची व्हॅल्यू पुट करूया हे जर सॉल्व्ह केलं तुम्ही तर तुम्हाला ॲन्सर येईल नाईन पॉईंट सेवन सेवन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ओके सो हे युनिट नीट लक्षात ठेवा मीटर पर सेकंड स्क्वेअर कारण की व्ही अपॉन टी इज नथिंग बट काय ॲसलरेशन ठीक आहे मग व्ही म्हणजे काय वेलोसिटी दॅट इज मीटर पर सेकंड आणि हा जो खालचा टाईम आहे हे काय झालं सेकंड म्हणजे हे काय झालं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आता फक्त या एच्या जागी काय घेणार आपण जी म्हणजे याचं युनिट आपण मोजणार कशामध्ये मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल कॅपिटल एम आणि कॅपिटल आर हे अर्थच्या बद्दल आहे ओके एक महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी इकडे नोटीस केलं बघा दिस ॲसलरेशन डिपेंड ओनली द मास एम म्हणजे हे जे ॲसलरेशन आहे ना हे फक्त पृथ्वीच्या मासवरतीच डिपेंड आहे बघा कारण की ते जे मास आहे ते कॅन्सल झाले आपल्या मग अशी राईट सो ही जी व्हॅल्यू आहे ना पृथ्वीवरती जर गेली आपण तर ही बऱ्यापैकी कशी राहणार आहे सगळ्या ऑब्जेक्टसाठी कॉन्स्टंट राहणार आहे म्हणजे पृथ्वीवरती कोणताही ऑब्जेक्ट घ्या त्यांच्यासाठी ही जी व्हॅल्यू आहे ती कॉन्स्टंट राहणार आहे पण जागा जर बदलली पृथ्वीवरची तर डेफिनेटली त्या जीची व्हॅल्यू चेंज होते आणि तेच आपल्याला बघायचं आहे सो मराठी मीडियमच्या स्टुडंटसाठी हे ते दिलं बघा हे जरा तुम्ही निग्लेक्ट करा हे तीन आणि चार वगैरे हे काय हे तुम्ही तुमच्या स्टाईलने लिहा ह्याला नंबर द्या आणि हे तुम्हाला काढता आलं पाहिजे त्याच्यानंतर हे इम्पॉर्टंट आहे त्याचं वस्तुमान किती हे लक्षात राहणं गरजेचं कारण की आपल्याला इथे भरायचं आहे त्याच्यानंतर ही व्हॅल्यू कशी लक्षात ठेवायची आहे बघा सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन त्याच्यानंतर इकडे पुढे थ्री आहे इंटू टेन रेस टू मायनस वॉट इलेवन ओके सो सात आणि तीन किती दहा आणि दहाच्या पुढे किती अकरा सो सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेस टू मायनस इलेवन हे तुम्हाला लक्षात ठेवता आलं पाहिजे कॅपिटल एम इज अ मास ऑफ अर्थ दॅट इज कशाचा वस्तुमान पृथ्वीचा आणि कॅपिटल आर ही त्रिज्या आहे कोणाची पृथ्वीची आय होप इट इज क्लिअर टू यू पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आपण जीचं मूल्य काढलं म्हणजे कसलं इथे पृथ्वी आणि त्याच्यावरची ही वस्तू पण आता जसजशी वस्तूची पृथ्वीवरची जर जागा बदलली त्यानुसार त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होतात का हे आपल्याला बघायचे आहे सो हे लक्षात ठेवा नाईन पॉईंट सेवन सेवन दिस इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ओके नाव वी विल मूव टू द व्हेरिएशन ऑफ जी मग हे जी आहे ना चेंज कसं होतं ते आपल्याला बघायचं आहे सो चेंज अलॉंग द सर्फेस ऑफ अर्थ म्हणजे काय जर इकडे आपण पृथ्वी बघितली आता समजा इकडे आलो आपण ठीक आहे मग अशी इकडे होतो आता आपण इकडून कुठे आलो इथे आलो तर या जीची व्हॅल्यू चेंज होईल का तर व्हॅल्यू चेंज होणार ठीक आहे 
का कारण की आपण जर पृथ्वी जर बघितली ना तर पृथ्वी ही पूर्ण गोल नाही आहे बघा शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एक्झॅक्टली स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एक्झॅक्टली स्पेरिकल पूर्णच्या पूर्ण पृथ्वी गोल नाही आहे म्हणजे जर आपण बघितलं ना तर अशा टाईपची थोडीशी वरती आहे ना इथे ध्रुव असतात बरोबर का सो इकडे नॉर्थ पोल इकडे साऊथ पोल ठीक आहे त्याच्यानंतर इकडे विषुवृत्त तुमचं सो या विषुवृत्तावरती जर बघितलं ना ती थोडीशी फुगीर आहे आणि इकडे जर बघितली थोडीशी सपटी आहे सो इकडची जी आहे ना इथून बघितलं ना ही रेडियस आणि हे जे अंतर आहे ना ही रेडियस ह्याच्यामध्ये फरक पडतो सो विषुवृत्तावरती रेडियस जास्त बघायला भेटते आपल्याला रेडियस काय बघायला भेटते जास्त आणि या ध्रुवांवरती थोडीशी कमी बघायला भेटते आपल्याला रेडियस कारण की ती चपटी असते थोडी या साईडला वरती नॉर्थ आणि साऊथला त्यामुळे आरची व्हॅल्यू जर ध्रुवांवर बघितली पोल्सवरती जर बघितली तर ती कमी असते आणि जर विषुवृत्तावरती जर बघितली तर ती कशी असते जास्त असते ओके सो विषुवृत्ताला इंग्लिशमध्ये बोलतात इक्वेटर आणि जे पोल्स असतात त्याला मराठीमध्ये बोलतात ध्रुव सो जीची व्हॅल्यू आता यांना यांनी इकडे सांगितले बघा हायेस्ट ॲट पोल्स म्हणजे कुठे हायेस्ट असते तर बघा इकडे हायेस्ट असते इथे पोलच्या इथे का असं कारण की इकडचं डिस्टन्स कमी असतं ना कारण की चपटे असते ती तिकडे सो डिस्टन्स जर कमी असेल तर त्याचा स्क्वेअर जेवून जी काही व्हॅल्यू आता समजा मी इकडे घेतले पाच आणि इकडे घेतले समजा पाच ओके याचं उत्तर किती येणार एक पण समजा मी इकडे घेतले दहा ठीक आहे सो याचं उत्तर चेंज होणार आहे ठीक आहे सो याचा आन्सर येणार आहे झिरो पॉईंट फाय म्हणजे इकडची व्हॅल्यू जर वाढली ना डिनॉमिनेटरमधली तर हे पूर्ण ॲन्सर काय होतं चेंज होऊन कमी होतं पण इकडची व्हॅल्यू जर कमी झाली सो समजा आता मी इकडे पाच अपॉन जर वन घेतला असतं तर याचा ॲन्सर आलं असतं किती पाच सो डिनॉमिनेटरमधली व्हॅल्यू ही जर कमी झाली तर आपलं ॲन्सर वाढतं सो ॲप्सुलेटली जर आपण बघितलं सो आता हे जे आर आहे हे ध्रुवांवर जर आपण बघितलं तर त्या याची व्हॅल्यू कशी आहे ध्रुवांवर ते रेडियसची व्हॅल्यू कमी आहे कारण की तिकडे चपटी आपली पृथ्वी थोडीशी ठीक आहे पूर्ण चपटी नाही आहे सो जर ती व्हॅल्यू जर इकडे कमीवाली आपण जर टाकली तर जीची व्हॅल्यू काय होणार आहे वाढणार आहे म्हणून त्यांनी सांगितलं आहे जी इज द हायेस्ट कुठे पोल्स पोल्स म्हणजे काय ध्रुव अँड डिक्रीज अ स्लोली विथ द डिक्रीजिंग लॅटिट्यूड म्हणजे ध्रुवांपासून जसजसं ते विषुवृत्तापर्यंत इकडच्या साईडला येतात बघा इकडे इथपर्यंत येतं समजा वस्तू सो आता आरची व्हॅल्यू काय झालेली असते वाढलेली असते आणि आरची व्हॅल्यू जर वाढली तर जीची व्हॅल्यू काय होणार कमी होणार का आलं का कमी होणार कारण की आर डिनॉमिनेटरमध्ये आहे इज दॅट क्लिअर सो व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा हायेस्ट पोलवरती किती असते नाईन पॉईंट एट थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ॲट दी पोल्स पोल्सवरती ही हायेस्ट व्हॅल्यू बघायला भेटते आणि आपल्याला लोवेस्ट व्हॅल्यू बघायला भेटते दॅट इज ऑन द इक्वेटर ज्याला आपण बोलतो विशू इज दॅट क्लिअर अँड दॅट व्हॅल्यू इज नाईन पॉईंट सेवन एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर सो हे लक्षात ठेवा चेंज अलाउंग द सरफेस म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती सगळीकडे व्हॅल्यू वेगळी असते आणि सगळ्यात जास्त असते ती कुठे असते पोल्सवरती असते आणि सगळ्यात कमी जी असते ती कुठे असते इक्वेटर म्हणजे विषुवृत्तावरती हे मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स रेफर करू शकतात सेम आहे फक्त मराठीमध्ये पण मी जरा थोडंसं लिहून ठेवलं आहे तुम्हाला सो दॅट यू कॅन ऑल बाय हार्ट दिस तुम्ही हे पाठन तर करू शकता आणि हे नोट्स आहेत तुमचे सो यू ऑल कॅन लर्न दिस आता दुसरा कॉन्सेप्ट आहे चेंज विथ अ हाईट म्हणजे जर हाईट जर चेंज झाली ना तर काय फरक पडतो ऑफ कोर्स फरक तर पडणारच आहे बघा कसा फरक पडणार आहे ते मी सांगतो यांनी एक एक्झाम्पल दिलं आहे बघा त्याच्या अगोदर यांनी काय सांगितलं ॲज वी गो अबो द अर्थ सर्फेस म्हणजे इकडे समजा पृथ्वी आहे आणि हे पृथ्वीची काय केंद्र आहे आणि हे आर आहे काय आर आहे आणि इथून जर वस्तू समजा इथे सो हे डिस्टन्स आहे समजा एच काय होणार एच सो या दोन वस्तूंमधलं अंतर किती झालं आर प्लस काय एच किती झालं आर प्लस एच ओके सो मला घेत असताना जर फॉर्म्युल्यामध्ये मी इकडे टाकलं ना तर ते असं होणार जी एम आपण इकडे आर प्लस एच याचा काय होणार स्क्वेअर होणार आता मला सांगा ना जर इकडचा हा जर भाग वाढला तर जीची व्हॅल्यू काय होणार कमी होणार ना म्हणून इकडे काय लिहिलं त्यांनी जी डिक्रीजेस सो आर इन्क्रीजेस देन व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस आर इन्क्रीज काय झाला आरमध्ये तर एच ही वाली हाईट बघा ही वाली हाईट इन्क्रीज झाली आणि डिनॉमिनेटरची जर व्हॅल्यू जर इन्क्रीज झाली तर जीची व्हॅल्यू कशी होणार डिक्रीज होणार म्हणजे जस जसं तुम्ही पृथ्वीच्या वरती 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 जाल तसतशी हाईट वाढत जाईल तसतशी हाईट जशी वाढेल 
तस तस जी ची वैल्यू का होना है तुम्हारी कमी हो आय होप इट इज क्लियर टू यू एक्जाम्पल संगित है बगा जर पृथ्वी जो जर त्रिजा बगित अपन द रेडियस ऑफ अर्थ इज कि सहा हजार चारशे किलोमीटर एवड अंतर है मजे अपन जिथे आता बसल ना तिथु अजु आतम सहा हजार चारशे किलोमीटर पृथ्वी का सेंटरपर्यंत जाए एवड अंतर का अपने लगे अपने ओके म प्रश्न अ विचार जता इफ एन एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ टेन किलोमीटर अबो द सर्फेस ऑफ अर्थ मे एक विमान है जे पृथ्वी का दा किलोमीटर उंची वो जर उड़त तो मै फरक बढ़ा भेटो का नहीं जी मधे ठीक है ऑफकोर्स बढ़ा भेटे पर तुम्हें बगित कि जे अंतर है ना तो खूब कमी आता सहा हजार चारशे किलोमीटर कुठे आ पृथ्वीपासन इतने दा किलोमीटर कि ठीक है क्या हे जे आता ना जी ची जी मधे जे वेरिएशन बढ़ा भेटते ना कुटे प्लेन मजे एक उड़ते है जे का विमान तिथु पृथ्वी का पृष्ठभागापर्यंत जे का ते जी ची वैल्यू जी है ना ती खूब कमी आते चेंज होने जैसे जो चेंज बगित खूब कमी होता ओके सो so, है तीन तक संगित कारण कि डिस्टन्स कि सहा हजार चारशे दा कारण कि ऑलरेडी सहा हजार चारशे कि किलोमीटर उच है तो विमान दा किलोमीटर सो एवडा का फरक बढ़ा भेटना नहीं पूब उंचावरती जर जाए तो अपने जी का विचार करावा लगत यह सग्या गोषी का रॉकेट जर वरती पठवाय सैटेलाइट वरती पठवाये तो यह जी वरती खूब अभ्यास किया मग अपने सग्या गोषी वरती एकदम परफेक्टली होता ओके सो दिस इज फॉर द मराठी मीडियम स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन इन द बोथ लैंग्वेज सो दैट यू ऑल कैन लर्न दिस एंड दिस इज क्वाइट यू ऑल कैन गेट इट ऐज अ नोट्स राइट हे का डिस्टन्सेस दिल बे जर तुम्हें पृथ्वी का पृष्ठभागावरती जीरो किलोमीटर वरती हाइट मे पृथ्वी पर टेकून बसले है सो तक अपने वैल्यू बढ़ा भेटते नाइन पॉइंट एट दैट इज अ मैक्म ऑन दी पोल राइट जर को माउंट एवरेस्ट वरती गेला बउंट एवरेस्ट वरती बरीच लोक जे जता ठीक है तिकना खूब प्रॉब्लम होते श्वसना का वगैरह खूब फोर्स वगैरह ऐक्ट हो सग्या बयाच कई गोषी का ब्लड प्रेसर वाड़ो नाकत रक्त वगैरह वगैरह कारण कि तक वैल्यूज चेंज आने सग्या ओके एटमोस्फेरिक प्रेसर जो आतो ठीक है तो चेंज आने सो सो माउंट एवरेस्ट वरती एवडा उ तिक नाइन पॉइंट एट बढ़ा भेटता तो मैक्म हाइट रीच बाय अ मैन मेड बलून मजे तुम्हें पैराशूट वगैरह घू श तो छत्तीस पॉइंट सहा किलोमीटर उंची पर गला तो वैल्यू बगा कि निग्लिजिबल है नाइन पॉइंट एट पास नाइन पॉइंट सेवेन सेवेन फक्त ठीक है एवड अंतर का अपने वरती गल तरी मे विमान विमान दा पंद्रह किलोमीटर उंची पर आल तो ये नकली है ठीक है हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट मजे तो हवामानशास्त्र संग संगे थे क्या अपने सैटेलाइट्स उपग्रह वरती पठवले बगा तो ये ना चारशे किलोमीटर वरती तक अपने बयापैकी चेंज बढ़ा भेटो एट पॉइंट सेवेन सा आ एकदम कम्युनिकेशन सैटेलाइट मजे संभाषण वगैरह सा चंद्रयाना वो पठवले बंद्रयान सा वगैरह पठवले सैटेलाइट एवड मजबूत डिस्टन्स का ठीक है मैं जी ची जी जी वैल्यू पी कि जीरो पॉइंट जी सॉरी टू टू फाइव फॉर धीस पर्टिक्युलर डिस्टन्स ओके ये क्या फिक्स वगैरह नहीं है कि एवड़ी पाजे क्या जर तुम्हें चंद्रा गेला तो ती आते वन पॉइंट सिक्स ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वे आता 9.8 पॉइंट एट कुटे वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेर मैं तुम्हें बगित चंद्रावरती लोक उड़ उड़त आता अभी हवे मे कारण कि तक वरती हे जी जी है ना कारण कि जो का ग्रैविटेशनल फोर्स लगत आतो ना तो खूब कमी आतो पृथ्वी का ग्रैविटेशनल फोर्स जो लगत तो आराम तक 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 उड़त आता कारण कि जी जैसे वो कितने वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेर आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल काल कस कस चेंजेस होता सो अपन का बगित पृष्ठभागा चेंज बगितर हाइट वरती जर गे तो क्या चेंजेस बढ़ा भेटता सो जेवड़ी हाइट वाढ़ेल तेवड़ी वैल्यू जी ची कमी हो रहा है कारण कि हाँ आर मधे एच पैड हो इकड़ की वैल्यू वाढ़ी कि जी ची वैल्यू का होना डिक्रीज हो रहा है ये तुम्हारा लक्षा ठेवा ओके ये का वैल्यूज तुम्हारा परीक्षा मे विचार जाऊ शकता सो ये तुम्हारा बाहट कराए The last thing that we are going to see that is a change with the depth. हा मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट होता मुला समझत नहीं कि अभी शपथ कि जर जस जस वरती जता तस जस जी ची वैल्यू का होते कमी होते म जर आप खोली गेलो खोली मजे डेप्थ मधे गेलो पृथ्वी का 
खोल भागामध्ये गेलो तर जी ची व्हॅल्यू वाढायला पाहिजे ना कारण की आर ची व्हॅल्यू इकडे कमी होते तर थोडासा कॉन्सेप्ट इकडे वेगळा आहे का असं होतं ते बघा ओके हे लोक काय बोलतात बघा द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इन साइड द अर्थ म्हणजे पृथ्वीच्या आतमध्ये जर तुम्ही गेलात ना ठीक आहे इथून जर आतमध्ये गेलात तर आता काय होणार आहे बघा पृथ्वीचं केंद्र इथे सो हे जे काही डिस्टन्स आहे ते आर आहे राईट आता हा इथून इथपर्यंत आला याचा अर्थ किती आतमध्ये आला आहे डी डी म्हणजे काय डेप्थ म्हणजे काय वस्तू आता इथे ना म्हणजे त्यांच्यातला ऍक्च्युअल डिस्टन्स किती आहे बघा हे डिस्टन्स आहे हे बरोबर म्हणजे इथे किती येणार आर मायनस डी आणि त्याचा काय होणार स्कूल आहे ओके हे जी आणि एम आणि जी महत्वाचा फरक पडतो तो याच्यामध्ये कारण की आता इथे आला याचा अर्थ पृथ्वीचा मास पण एवढंच होणार ना बघा हे एवढंच म्हणजे ह्या एम मध्ये पण कमी होणार मास त्या डेप्थ मुळे आतमध्ये आल्यामुळे का आलं का सो इकडचं हे आपण कन्सिडरेशन करायचं नाही सो हा एवढाच पार्ट मासचा आपल्याला इकडे घ्यायचा आहे मग आता हे पण कमी होत आहे म्हणजे आर पण कमी होत आहे आणि एम पण कमी होत आहे म्हणून जी ची व्हॅल्यू काय होते कमी होते कधी जसजसं आपण आतमध्ये जात असतो तसं आपल्याला हे वाटणं साहजिकच आहे कारण की इकडे आपली आतमधलं जे डिस्टन्स कमी होत आहे याच्यावर अर्थ इकडची व्हॅल्यू कमी झाली म्हणजे समजा पहिली पाच होती आता दोन झाली मग दोन हो झालं तर उत्तर या जीचं वाढलं पाहिजे असं वाटणं साहजिक आहे पण आपण याचा विचारच करत नव्हतो हे मास पण त्याच्या रिलेटेड मास पण कमी होतंय ना मग मास पण कमी होत आहे आणि त्याची रेडियस पण कमी होते मग दोन्ही गोष्टी जर कमी होतात तर जी ची व्हॅल्यू पण काय होणार आहे कमी होणार आहे ओके सो हे सिम्पल फॅक्ट होता सो इकडे कन्फ्यूज होऊ नका कारण की तीन गोष्टी आपण बघितल्या पृथ्वीवरती असताना जी ची व्हॅल्यू आपण बघितली त्याच्यानंतर पृथ्वीवरती फिरत असताना जी ची व्हॅल्यू वेगवेगळी होत असते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळी असते त्याच्यानंतर उंचीवर जाताना वेगवेगळी आणि खोलीमध्ये जात असताना डेप्थमध्ये जात असताना वेगळी असते डेप्थमध्ये जाताना कमी होते उंचीवरती जाताना ती वाढत सॉरी कमीच होते ओके आणि ती मॅक्सिमम कुठे असते तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती ती मॅक्सिमम असते दॅट इज ऑन द पोल अंडरस्टूड सो हे सगळं मराठी मिडियमच्यासाठीच आहे आणि हे एम वगैरे काय आत्तापर्यंत आपण बोललेलंच आहे हे आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑर यू मे कॉल इट इज अ डिस्टन्स बिटवीन दॅट दिस इज जी ॲसरेशन ड्यू ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अँड दिस इज कॅपिटल एम दिस इज अ मास ऑफ अर्थ सो आज आपण इथे थांबणार आहे या सगळ्या गोष्टी तुम्ही नीट बघा कोणाला काही डाऊट असेल इफ यू हॅव एनी डाऊट्स ओके यू ऑल कॅन आस्क मी ऑन द टेलिग्राम अँड याचा होमवर्क म्हणजे याच्यामध्ये ज्या ज्या काही गोष्टी लिहिल्या त्या सगळ्या तुम्हाला पाठ करायच्या आणि त्या मला लिहून तुम्ही पाठवायच्या जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की तुमच्या मित्रांना शेअर करा कमेंट करा लाईक करा सो दॅट आमचं हे जो काही एंथुझियाजम आहे तो वाढेल सो दॅट आम्हाला कळेल की किती लोकांपर्यंत किती लोकांना हा कॉन्टेंट आवडत आहे ओके सो Uh, I will meet you in the next lecture till then bye